वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं हूं अनुष्य अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम सो वी आर फॉर ऑन द सेकंड लेक्चर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपके सीए इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन प्रोसीजर्स सेम क्या कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन सेम है या नहीं तो मैं बता दूं द बेस्ट आंसर वाज गिवन बाय डी के एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग नेम अब मैं आप लोगों को समझाती हूं जिन्होंने सही आंसर नहीं ढूंढ पाए हैं आप जानिए कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट डक्शन में क्या फर्क होता है सबसे पहले जानेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है मैं जब आपको कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बताऊं तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट आप जानते हो दीज आर दी एक्सपेंसेस इनकर्ड These are the expenses incurred or attributable to any item, activity, article or service. उसे हम cost कहते हैं पिछले video में हमने अच्छे से जाना था Control क्या होता है देखो this word control, this is particularly a management term. जैसे मैं बता रही हूँ ये कंट्रोल वर्ड आप इस तरीके से समझिए कि जहां पे भी यूज हो आपके चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूज हो चाहे फिनेंशियल मैनेजमेंट में यूज हो चाहे आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज हो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले कि कंट्रोल मतलब क्या होता है इट इज ए प्रोसीजर इट इज अ प्रोसेस ओके ये किस चीज का प्रोसेस है कंट्रोल में आप क्या करते हो सबसे पहले आप अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो यू सेट योर स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड जैसे आपने सेट किया कि आपको एक महीने में ओके पे अटेंशन एक महीने में 200 सौ यूनिट्स बनानी है ठीक है दिस इज योर स्टैंडर्ड आपने प्लान किया आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि एक महीने में 200 सौ यूनिट बननी चाहिए अब महीना निकल गया महीने के बाद आप क्या देखोगे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई कि एक्चुअली आपने कितने यूनिट्स बनाए तो आप डिटरमाइन uh, करोगे कितनी यूनिट्स बनी फॉर एग्जाम्पल आपके 180 एटी यूनिट्स बनी है जिस महीने में आपने 200 हंड्रेड यूनिट्स प्लान की थी स्टैंडर्ड सेट किया था उस महीने में आपके 180 एटी यूनिट्स बनी अब आप कंट्रोलिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं आगे आप उन्हें कंपेयर करते हैं आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि आपने सोचा था 200 यूनिट बननी चाहिए लेकिन 180 यूनिट बनी तो आप इनको कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि वेरिएंस वेरिएंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस मतलब डिविएशन कितना है 20 यूनिट्स का डिविएशन है मतलब बननी 200 सौ यूनिट चाहिए थी लेकिन 180 सौ अस्सी यूनिट बनी इसका मतलब 20 यूनिट कम बनी तो ये क्या है वेरियंस है ये क्या डिविएशन हो गया फ्रॉम सेट स्टैंडर्ड ठीक है तो फोर्थ स्टेप क्या होगा आप करेक्टिव एक्शन लोगे रेमेडियल एक्शन लोगे कि क्यों ऐसा क्यों हुआ आखिर हमने 20 यूनिट कम क्यों बनाई उसके लिए या तो हमने कुछ गलतियां की है या तो हमारा प्रोसीजर खराब हुआ है या फिर हमने कहीं इस तरीके से काम किया है कि हमारे मटेरियल वेस्ट गया है टाइम वेस्ट हुआ है तो हमें अपने ही परफॉर्मेंस में बदलाव लाना है हमें हमारे ही जो मॉडर्स ऑपरेंडी है द मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको चेंज करना है तो कहलाते हैं रेमिडियल मेजर्स जिसके थ्रू हम हमारे बीस यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा सके और नेक्स्ट मंथ प्रोड्यूस कर सके ये तो एक तरीका हुआ फिर आपको पता चलता है कि आपने खूब इस पर रिसर्च किया और देखा आपको पता लगा कि आपने जो काम किया वो सही किया इसका मतलब स्टैंडर्ड आपने ज्यादा सेट कर दिया तो आप क्या करोगे या तो रेमिडियल मेजर लोगे अपनी ही प्रोसीजर में बदलाव करोगे या फिर आप स्टैंडर्ड्स को अपडेट करोगे स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करोगे अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करोगे हो सकता है आपने स्टैंडर्ड्स ही ज़्यादा ऊंचे रखे हैं इसका मतलब आपको 200 यूनिट से स्टैंडर्ड को 180 यूनिट पे लेके आना है क्योंकि 180 आपका बेस्ट प्रोडक्शन आउटपुट होता है समझ में आया तो ये देखिए आपके कंट्रोलिंग जो प्रोसीजर हुआ इसमें आपने स्टैंडर्ड सेट किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन uh, किया उनको कंपेयर किया वेरिएंस को आइडेंटिफाई किया और फिर उसको एनालाइज किया और पता लगाया कि किस तरीके से इस वेरिएंस को रिमूव किया जा सके रेमेडियल मेजर्स लिए करेक्टिव मेजर्स लिए ताकि आप सेट जो स्टैंडर्ड है वो अचीव कर सको लेकिन अगर यहाँ पे आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस 200 यूनिट हो जाती तो ये यह प्रोसेस यही पे एंड हो जाता क्योंकि आपका सेट स्टैंडर्ड 200 यूनिट था और एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 200 यूनिट आ गया तो ये यहीं पे खत्म हो जाता यहीं पे एंड हो जाता आपके टारगेट अचीव हो चुके हैं समझ आया अब जब मैं इस कंट्रोलिंग के प्रोसीजर को कॉस्ट के साथ ऐड कर दूंगी तो क्या होगा इसके साथ अब ये होगा कि यहाँ पे जो चीजें होंगी ये यूनिट्स की जगह जो भी कुछ होगा वो क्या होगा कॉस्ट पर यूनिट होगा देखिए सेम चीज सेम है कॉस्ट प्लस कंट्रोल में क्या होगा कॉस्टिंग ऐड हो जाएगा कंट्रोलिंग के प्रोसीजर के साथ अब क्या करेंगे देखिए नाउ यू विल सेट अ स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट पर यूनिट का स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि आपके टेन रुपी 
पर यूनिट कॉस्ट आनी चाहिए थी ठीक है फिर आपने अपनी एक्चुअल कॉस्ट को देखा कि एक्चुअल कितनी कॉस्ट आई फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई इलेवन रुपी पर यूनिट तो मतलब डिविएशन है मतलब वेरियंस है एक रुपए ज्यादा लग गया तब आप कंपेयर करोगे और वेरियंस आइडेंटिफाई करोगे कितना वेरियंस आया वन रुपी पर यूनिट आपका वेरियंस आया अब अब रेमिडियल मेजर लिया जाएगा अब पता लगाया जाएगा कि ये एक रुपए का ज्यादा कॉस्ट क्यों आया अब पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से ये एक रुपए की जो ज्यादा कॉस्ट आई है उसे कम किया जा सके तो ये क्या ये क्या तरीका है इसके थ्रू हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इक्वलाइज करना चाहते हैं अपनी स्टैंडर्ड सेट के साथ कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके साथ आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो जाए इस केस में अगर आपका सेट स्टैंडर्ड दस रुपये पर यूनिट कॉस्ट है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट भी दस रुपये ही आती है तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाता आपको वेरियंस था ही नहीं तो कोई करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप पता लगाते हो कि चाहे कुछ भी किया जाए कितनी भी कोशिश की जाए कॉस्ट ग्यारह रुपये पर यूनिट ही आएगी तो उस केस में आप अपने स्टैंडर्ड्स को रेज कर सकते हो और दस से ग्यारह पे अपनी स्टैंडर्ड को सेट करोगे नेक्स्ट टाइप पे तो दिस इज पर्टिकुलरली इट्स ए प्रोसेस ये कंटिन्यूस प्रोसेस कॉस्ट रिडक्शन अब कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है कॉस्ट आपको मालूम है रिडक्शन मतलब कम करना रिड्यूस करना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके किसी भी पेन मानो आप पेन का प्रोडक्शन करते हैं उस पेन की कॉस्ट आई है दस रुपए और आप सोचते हो कि ये दस रुपए ये जो कॉस्ट आई है इसको मुझे और रिड्यूस करना है कॉस्ट रिडक्शन का सबसे पहला रोल ये होता है कि कोई भी लीस्ट कॉस्ट नहीं होती मतलब कोई भी कॉस्ट ऐसी नहीं है जिसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सके तो आप कभी ये नहीं मानोगे कि अगर दस इस पेन की कॉस्ट आई है तो इस पेन की कॉस्ट दस ही है इसको कम नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब कॉस्ट रिडक्शन का पहला प्रिंसिपल क्या है ये नेवर एंडिंग है ये कभी भी खत्म नहीं होता आप ये नहीं मानोगे कि हाँ कॉस्ट अब हमारी दस रुपए आने लगी है तो इसके फर्दर हम रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करेंगे इसका मतलब ये नेवर एंडिंग है दूसरी चीज आप कैसे इसको फर्दर दस रुपए से फर्दर रिड्यूस कैसे करोगे रिसर्च के थ्रू तो कॉस्ट रिडक्शन में हमेशा क्या होता है फर्दर रिसर्च करते रहते हैं हम फर्दर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके कम किया जा सके इसका मतलब इस कॉस्ट रिडक्शन में कहीं भी कोई सेट स्टैंडर्ड को लेके नहीं चल रहे कहीं भी इस कॉस्ट को किसी किसी कॉस्ट के साथ किसी सेट स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम इसी कॉस्ट को ले रहे हैं उसे फर्दर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे जितनी हम कर सकें ये चीज़ समझ में आई अब एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को समझिएगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन में कॉस्ट क्या होती है आपको पता है दीज आर दी एक्सपेंसिज इनकर और विच आर एट्रीब्यूटेबल टू ए पर्टिकुलर आर्टिकल थिंग और एक्टिविटी है ना तो उस कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की जाए वो क्या है कॉस्ट रिडक्शन लेकिन ये जो रिडक्शन है ये रिडक्शन कैसा होगा दिस रिडक्शन हैज टू बी परमानेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेरी एक महीने के लिए रिडक्शन कर दिया वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं माना जाता दिस रिडक्शन हैज टू बी परमानेंट परमानेंट कोई रिडक्शन होता है उसे हम कॉस्ट रिडक्शन मानते हैं इतना ही नहीं आप सोचोगे कि हम हमारे आर्टिकल की कोई क्वालिटी को रिड्यूस कर दें कोई पर्टिकुलर फीचर को रिड्यूस कर दें जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं आप सोचिए कि मोबाइल के अंदर हम म्यूजिक प्लेयर को हटा देते हैं मोबाइल की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उस केस में वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं माना जाएगा मतलब कॉस्ट रिडक्शन में कहीं भी डिक्रीज इन क्वालिटी नहीं होना चाहिए अगर आप किसी भी आइटम की यूनिट की पर्टिकुलर सर्विस की कॉस्ट को कम कर रहे हो तो उस कॉस्ट को कम करने की वजह से उसकी क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए भले ही क्वालिटी इंप्रूव ना हो लेकिन क्वालिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए देन उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए जिस पर्पज के लिए वो पर्टिकुलर आर्टिकल बनाया गया है जिस यूटिलिटी के लिए बनाया गया है वो यूटिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए और जी जो आर्टिकल की जो सूटेबिलिटी है उस पर कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए आर्टिकल जिस जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है जो सूटेबिलिटी है उसकी उसमें भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए मतलब आपके तीन फीचर कॉस्ट रिडक्शन के आप यहाँ पे देख के चलोगे सबसे पहले दिस विल बी पर यूनिट रिडक्शन इन कॉस्ट द रिडक्शन हैज़ टू बी परमानेंट एंड दिस रिडक्शन शुड नॉट लीड टू एनी डिक्रीज और एनी एनी लॉस इन क्वालिटी समझ में आया 
कॉस्ट रिडक्शन कैसे किया जाता है देखिए सबसे पहले देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप जब प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन होता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है एक प्रोडक्ट एक एक्टिविटी से निकल के दूसरी एक्टिविटी में जाता है थर्ड जगह जाता है इस तरीके से प्रोडक्ट मूव करता है और ये सभी जो एक्टिविटीज है इंटर होती है इंटर रिलेटेड होती है इंटर डिपेंडेंट होती है उनके साथ कुछ एंसिलियरी एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जो फाइनली जो अदर एक्टिविटी है फाइनली सभी एक्टिविटीज मिलके आपको उस प्रोडक्ट फिनिश गुड देती है अब आपको क्या करना है हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है फिर इन एक्टिविटीज को आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी के वजह से आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हो रहा है ध्यान से देखिए वैल्यू एडिशन मतलब आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एड हो रही है आपका प्रोडक्ट बेटर बन रहा है आपके प्रोडक्ट में यूटिलिटी एड हो रही है कौन सी एक्टिविटीज आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एड कर रही है उन्हें हम कहते हैं वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनकी जरूरत नहीं है जो रिडंडेंट है जिनकी वजह से कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है जिन एक्टिविटीज की वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है उनको आइडेंटिफाई करो अब जरा सोचो जो एक्टिविटीज वैल्यू एड कर रही है उन्हें तो होना चाहिए वो जरूरी है लेकिन जिन एक्टिविटीज की वजह से कोई वैल्यू एड नहीं हो रही जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रोसेस है डेंडेंट हो रहा है कोई एक्टिविटी है जो डुप्लीकेट हो रही है जिसकी जरूरत नहीं है तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो उनको एलिमिनेट करने की वजह से उनमें होने वाली कॉस्ट भी एलिमिनेट हो जाएगी उनकी वजह से जो टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है है ना जहाँ पे सोप बनाई जाती थी तो ये जब सोप बन जाती थी उसके बाद उसे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता जहाँ पे उसे एक कार्टन में पैक किया जाता ये कार्टन है ये बॉक्स है जिसमें इस सोप को पैक किया जाता और इसे फर्दर बाहर मार्केट के लिए निकाल दिया जाता इसे फर्दर फिर वर्कशॉप वेयर हाउस में भेज दिया जाता कि आगे ये बेचने के लिए तैयार है लेकिन कई बार उनके पास कंप्लेन्स आई थी कि खाली कार्टन निकल जाते थे जिसकी वजह से कंज्यूमर्स थे उनको शिकायत थी कि कई बार कार्टन खाली आते थे उनमें सोप नहीं होती थी तो वो जो फैक्ट्री थी वहां के मैनेजर ने बहुत रिसर्च किया फिर वहां पे उन्होंने एक एक पर्टिकुलर मशीन लगाई उस मशीन में इन सोप वाले कार्टन्स को डाला जाता और देखा जाता कि इसका वेट कितना है ताकि ये पता लगा सके कि कार्टन में सोप है या नहीं तो वहाँ पे वो मशीन भी थी और साथ में वहाँ पे एक उन्होंने ये दो तीन लोगों को भी लगाया जो ये चेक कर सके कि कार्टन में सोप है या नहीं है उस अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में वो सोप फर्दर आपके आ, मार्केट में निकल जाती थी एक मैनेजर ने वो ध्यान से देखा कि इस मशीन की वजह से और इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है दो तीन आदमी यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं ये मशीन को वो जो वेइंग मशीन उन्होंने बनाई है उसकी कॉस्ट उनको आ रही है तो उसने सोचा किस तरीके से कॉस्ट रिड्यूस कर सकें तो उसने क्या किया यहाँ पर तो सेम प्रोसीजर चलता रहा कि सोप बनी सोप को कार्टन में डाला गया फिर यहाँ पे जब को कार्टन में डालने के बाद जब वो सोप मूव करती वहाँ पे उसने एक फैन लगा दिया एक फैन लगा दिया जिससे क्या होता जो खाली कार्टन होते जो खाली कार्टन होते वो उड़ जाते और जो कार्टन सोप वाले कार्टन होते वो अलग निकल जाते तो अपने आप जो सोप वाले कार्टन है वो अलग हो जाते और जो खाली कार्टन है वो अलग हो जाते उसने एक तरीके से इस ये जो एक्टिविटी थी जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी थी जिसकी वजह से कोई वैल्यू एड नहीं हो रही थी उसे उसने एलिमिनेट कर दिया और इसे एलिमिनेट करने की वजह से इसमें जो कॉस्ट लगी हुई थी वो भी एलिमिनेट होगी तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से कॉस्ट रिडक्शन में जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको रखा जाता है और जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उनको एलिमिनेट किया जाता है इतना ही नहीं कॉस्ट रिडक्शन में सेकेंड चीज में हम रिसर्च करते हैं हम कंप्ली कंटिन्यूस रिसर्च करते रहते हैं ताकि अगर हमें पता लगे कि कोई वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में भी कहीं से कोई कॉस्ट कम की जा सके विदाउट डिक्रीजिंग और विदाउट आउट एनी इफेक्ट ऑन द क्वालिटी देन हम वो भी कर सके समझ में आया सिंपल सी बात है किसी भी तरीके से आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना है कम करना है कोई भी लीस्ट कॉस्ट नहीं है मतलब कभी ये नहीं मानोगे कि हाँ पाँच रुपये हमारी पेन के कॉस्ट आगे भी लीस्ट कॉस्ट है नहीं ये कंटिन्यूस आप कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहोगे जैसे भी जैसे आप कभी ये मत समझिए कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं हमेशा कोशिश करते रहिए अपने आप को इम्प्रूव करने की कभी भी अपने आप को बेस्ट मत समझिए हमेशा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए उसी तरीके से हम और इम्प्रूव किए जाते हैं और हम और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अब हम जानेंगे कि कॉस्ट 
कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है वैसे तो आपको समझ आ गया होगा फिर भी एक बार रिवाइज कर लो दोनों कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे सबसे पहले देखो कॉस्ट कंट्रोल इट एक्चुअली एम्फेसाइज ऑन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड है अगर आपने दस रुपए का स्टैंडर्ड रखा है तो हम पर यूनिट दस रुपए की कॉस्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कॉस्ट रिडक्शन में कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है जहां तक आपको पहुंचना है कॉस्ट रिडक्शन में आप कंटिन्यूसली आप कंटिन्यूसली कोशिश करते हो कि कॉस्ट को रिड्यूस कर सको आपका अल्टीमेट एम कोई किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को मेंटेन करने का नहीं है बल्कि कॉस्ट को रिड्यूस करने का है ठीक है दूसरी चीज देखो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आप किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को लीस्ट कॉस्ट पर मानते हो जो आप स्टैंडर्ड रखे हो उसे आप लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट मानते हो ठीक है वो आप वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हो आपका जो स्टैंडर्ड है वो लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट है लेकिन कॉस्ट रिडक्शन को में हम किसी को भी लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट नहीं मानते चाहे आप पांच रुपए पर यूनिट की कॉस्ट पे आ रहे हो फिर भी आप सोचोगे कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है किसी ना किसी रिसर्च के थ्रू आप कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस कर सको विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी तो कोई भी पर्टिकुलर लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट नहीं होती है आप कंटिन्यूसली उस पर काम करते रहते हो इससे मुझे थर्ड पॉइंट मिलता है जो क्या है कि कॉस्ट कंट्रोल का प्रोसीजर वहां पे एंड हो जाता है जहां पे हम जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वहां तक पहुंच चुके हैं हमने देखा था कर क्या था कॉस्ट कंट्रोल रिवाइज करो स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपैरिजन एंड करेक्टिव एक्शन तो जैसे ही आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच कर गई आपका प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा लेकिन कॉस्ट रिडक्शन एंड नहीं होता इसमें आप कंटिन्यूसली इट्स ए नॉन एंडिंग प्रोसीजर क्योंकि आप कंटिन्यूस कोशिश करते हो कि कॉस्ट फर्दर रिड्यूस हो सके ध्यान देना कॉस्ट कंट्रोल में हम एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस की बात करते हैं पास्ट स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल में हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं हम प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मैच करते हैं अपनी पास्ट स्टैंडर्ड्स के साथ और फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में हम पास्ट का कोई जिक्र नहीं करते हम कॉस्ट रिडक्शन में सिर्फ बात करते हैं प्रेजेंट की आज कितनी कॉस्ट आई और उसे हम फर्दर कितना रिड्यूस कर सकते हैं तो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की जाती है यहाँ तक समझ में आ गया ये क्लियर है अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखती हूं आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से इन दोनों में से जो कॉस्ट कंट्रोल है कॉस्ट रिडक्शन है इनमें से प्रिवेंटिव कौन सा है ध्यान से देखना आपने अच्छे से कॉस्ट कंट्रोल समझा है मुझे बताइएगा इनमें से प्रिवेंटिव कौन सा है और करेक्टिव कौन सा है ओके जो राइट आंसर होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि राइट आंसर क्या था और किसने दिया आप मुझे बताओगे अच्छे से अगर आपने समझा है तो मुझे बताना कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में से कौन सा प्रिवेंटिव है जो रोकता है कौन सा करेक्टिव है जो सही करता है ध्यान से देखना कंफ्यूजिंग है जिस तरीके से मैंने बोला मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है इसको ध्यान से समझना अच्छे से पूरे स्टेप व पूरे दिमाग को लगा के पूरे प्रोसेस को लगा के डेफिनेशन को लगा के मीनिंग को लगा के समझना कि इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव है वो कौन सा करेक्टिव मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का आपके रिप्लाईज का आपके कमेंट्स का मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में जिसमें हम आगे के कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो कॉमेंट बिलो द राइट आंसर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आई सी नेक्स्ट टाइम टिल स्टे हेल्दी बी हैप्पी बाय बाय